நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த மதுரையை பொறுத்த மட்டும் நீதி விசாரணை ஜல்லிக்கட்டு நீதி விசாரணை இன்று உடன் முடிவடைந்தது இதுவரைக்கும் மதுரையில் பொறுத்த மட்டும் ஆயிரத்தி ரெண்டு பெட்டிஷன்ஸும் பதினாறு நான்கு விசாரணை கமிஷன் அழைத்த விட்னஸஸும் சாட்சியங்களும் சேர்ந்து மொத்தம் ஆயிரத்து பதினெட்டு பேர் விசாரிக்கிறதாக இருந்தோம் அதில் நாங்கள் சம்மன் சமைச்சு வராதவங்க இரநூத்தம்பத்தேழு பேர் அதை தவிர மொத்தம் ஐநூற்றி பதினோரு பேர் ஒரே மாதிரி நிகழ்வை ஒரே மாதிரி அஃபிடவுட் போட்டிருந்தாங்க அதனால் அவர்களெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி ஒதுக்கிட்டு மொத்தம் நாங்கள் பாக்கி உள்ளவர்கள் அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு அழைத்து விசாரித்திருக்கிறோம் இந்த வராதவங்கள் போக ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஒரே மாதிரியான பிரமாண வாக்கு மூலத்தினை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா ஒரு ஒரே நிகழ்வை பற்றி பத்து பேர் பேசின அவசியம் கிடையாது ஆக மொத்தம் நாங்கள் இங்கே விசாரிக்கிறது இன்றையோட இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மூணு நாளில் மொத்தம் ஐம்பது பேர் இன்றைக்கி பன்னெண்டு பதினாலு பேர் நேற்று பதினாலு பேர் இருபத்தி ரெண்டு மொதல் நாள் இருபத்தி ரெண்டு பேர் மொத்தம் ஐம்பது பேரை விசாரித்து முடிச்சிட்டோம் இனிமேல் விசாரணை மதுரையை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நாங்களும் அழைக்க வேண்டியவர்கள்லாம் வந்து விட்டார்கள் பெட்டிஷன் கொடுத்தவங்களையும் நாங்கள் விசாரிச்சிட்டோம் இனிமேல் சென்னையை பொறுத்த மட்டும் மார்ச் வரைக்கும் டேட்டு கொடுத்துருக்கோம் அவங்கள மார்ச் வரைக்கும் விசாரிச்சுட்டு அதன் பிறகு எங்களுடைய என்கொயரி போட்டு நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருவோம் அங்கே போய் சில போலி உயர் அதிகாரிகளை நாங்கள் ஏற்கனவே கூப்பிட்ருக்கோம் அவங்க வருவாங்க ஏற்கனவே அழைத்து வராதவர்கள் சில டேட்டு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள வச்சு நாங்கள் விசாரிக்க போகிறோம் மார்ச்சில் மெட்ராஸை பொறுத்த மட்டும் முடிச்சிருவோம் சென்னையை முடிச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரிப்போர்ட் எழுதுறதுக்கு தயாராகி நாங்கள் எங்களுக்கு மொத்தம் ஆவணங்களே குறுந்தகடிகளே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது குறுந்தகள் வந்திருக்கு படங்கள் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒரு மற்ற அதிகாரிகள் மேகசைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கூட ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கலந்து பேச பேசி ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணணும் இதுக்கு எப்படி ஒரு குழந்தை நாலஞ்சு மாதம் ஆகும் பழத்தரசு ஒருத்தர் வந்தார் ஜல்லிக்கட்டு தலைவர் திரு ராஜசேகர் அவர்கள் வந்தார்கள் காங்கேயத்திலேருந்து அவர் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்தார் இந்த மாதிரி முக்கியமான இந்தியா பொறுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜசேகர் அவர்கள் அப்புறம் பாம்பளத்தரசு இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தீவிரமாக செய்த சில உறுப்பினர்கள் அலங்கானவர்களுக்கு வந்தாங்க போலீஸை குறை சொல்லலை அவங்க எடுத்த நடவடிக்கை சரின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே இடத்துலேருந்து வந்த சில நபர்கள் அவங்கலாம் வெளியேருந்து வந்தவர்கள் அவங்க வந்து நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோம் அடிக்கப்பட்டோம் நாங்கள் கேட்டதெல்லாம் வந்து நியாயமான கோரிக்கை எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எங்களை அராஜகமாக அடித்து விரட்டினார்கள் சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து இரு பக்கமும் இருக்குது ஆனால் எங்களை பொறுத்த மட்டும் இருபத்தி மூணு ஒன்று பதினேழு நடந்த சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை பற்றி தான் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதனால் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வேண்டிய காலத்தில் நடத்த முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் காவல்துறை அல்ல வெளியே வந்த ஆளுங்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாங்கிறாங்க சில கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள்ங்கிறாங்க திமுக கட்சியை சார்ந்தவர்கிறாங்க அதிமுக கட்சியை சார்ந்தவர்கிறாங்க ஆனால் யார் நீடித்தாங்கிறது யாரால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியல அது காவல்துறையினர் சில பேர் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு தெரிந்த சில நக்சலர் குரூப்புகள் வந்து அங்கங்கே மேடை போட்டு மெரினாவில் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு சிலர் பேசினார்கள் அவர்கள மற்றவங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியாதோ எங்களுக்கு தெரியும் அவர்களாம் சில நக்சலைட் குறிப்பை சார்ந்தவர்கள் பக்கத்து ஊர்லேருந்து வந்தவங்க அதாவது விழுப்புரம் அங்கே எங்கேயோ வந்திருக்காங்களாம் அவங்களெல்லாம் அவங்க படம் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க எங்களுக்கு இன்னும் கேச்சர் கொடுக்கல இப்போ போன பிறகு சில அதிகாரிகள் உயர் அதிகாரிகள் விசாரிக்க போகிறோம் அப்போ அவங்க கேச்சர் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது கூண்டை ஏறி சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த பகுதியில் வந்து அந்த ரயில் பிரிட்ஜு கீழே எம்ஆர்டிஎஸ் பிரிட்ஜு கீழே ஒரு வண்டு தேன்கூடு இருந்ததாகவும் அந்த கல் எறிதல் இல்லை அந்த தேன்கூடில் பட்டு அந்த தேனெலாம் வெளியே வந்துருச்சு தேனி எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து மக்களை கொத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்களெல்லாம் கொத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை கலைப்பதற்காக அங்கிருந்த போலீஸ்காரர் ஒரு கட்டை எடுத்து ஆட்டோவிலேருந்து எரிஞ்ச இந்த எரிஞ்சதுலேருந்து பற்ற வச்சு விரட்டினாங்கன்னு சொல்லி கூடலையே சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க அந்த நபரும் கூப்பிட போகிறோம் இனிமேல் சாரிக்க போகிறோம் அது அவங்களுடைய சாட்சியம் பட் வீடியோ பார்த்தாலும் தெரியும் உண்மையிலேயே அதுக்காக செய்யப்பட்டதா இல்லை கொளுத்துனாங்களான்றது இனிமேல் தெரியும்